வணக்கம் ஆல் வெல்கம் டு ராஜலக்ஷ்மி ஆரிய எம்ப்ராய்டரி இப்போ நான் ஒரு ஆரி கார்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி ஃபைவ் மினிட்ஸில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்ட்டு நான் காமிக்கிறேன் இது என்னோடய ஆரி கார்ட் இது இது உடன் காட்டு இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டாண்டு மேலே வந்து ரெண்டு சைடும் ரெண்டு பெரிய கட்ட ஒன்று இருக்கும் இதில் வந்து ஹோல்ஸ் அங்கே ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு டிஃப்ரென்ஸில் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும் இந்த கயிறு எல்லாமே நம்ம கட்டி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நான் வெல்க்ரோ இருக்கு இல்லைங்களா அதை அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெல்க்ரோ ஈஸியாக எல்லா ஷாப்லேயுமே கிடைக்கும் ஃபேன்சி ஷாப்லேயும் கிடைக்கும் இது இது வந்து ஒட்டிக்கோ கட்டிக்கோன்னு சொல்லிட்டு வேஷ்டி வருது இல்லைங்களா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் அந்த வேஷ்டியில் கூட இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து சொர சொரன் இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் அந்த சொர சொரன் இருக்க பகுதியை தான் நான் இந்த கட்டையில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஹோல்ஸில் வச்சு இதை டைட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டை கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கொயின நூல் வச்சு தான் நான் வந்து எம்மிங் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆரி காட்டில் ரெண்டு சைடு காமிச்சா இல்லைங்களா வெல்க்ரோ அது வந்து க்ளாத்தில் வச்சு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு மிஷினில் வச்சு தான் அட்டாச் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு எம்மிங் பண்ணிட்டேன் இந்த நூல் பெட்டராக இருக்கும் கொய்னர் நூல்னு சொல்லுவாங்க இது பாலிஸ்டர் மிக்சிங்கில் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் காட்டன் த்ரெட்டை விட இது பெட்டராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ வந்து நெக் எல்லாமே வரைஞ்சி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் டெய்லர்ட்டேருந்து வாங்கும்போதே எல்லாமே வரைஞ்சி கொடுத்துட்டாங்க ஹேண்டு எல்லாமே இப்போது ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இன்ச்சிலேருந்து தேர்ட்டி டூ இன்ச் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த ப்ளவுஸ் நான் ஹரிசோண்டலில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால நான் தேவையில்லாததை இதோட கட் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் அந்த இடத்துட்ட வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்குவேன் இப்போ க்ரீன் கலரும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எந்த இடம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு தேவையோ அது வரைக்கும் அளந்துக்கிட்டு ரெண்டையும் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு போதும் இதில் ஒரு மூணு இன்ச்சு அதில் அந்த ப்ளவுஸில் ஒரு மூணு இன்ச்சு ரெண்டையுமே வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நான் இது ஜாயின் பண்ணது தான் இப்போ காமிக்கிறேன் நான் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வெல்க்ரோவில் சாஃப்ட் இப்போ ஸ்பாஞ்ச் பகுதி வந்து ஒரு கிளாத்தில் தைச்சு வச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதை வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் நான் மிஷினில் அட்டாச் பண்ணலாம் மிஷின் இல்லை அப்படின்னா கவலைப்பட வேண்டாம் கையிலே செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஓட்டு தையல் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது ஓட்டு தையலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை எம்மிங் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க எம்மிங் தெரிஞ்சால் எம்மிங் ஸ்டிச் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் எம்மிங் ஸ்டிச் போடுறதுனா ஒருத்தர் ஹெல்ப் வச்சுட்டு அவங்கள பிடிச்சிக்க சொல்லி நம்ம போடலாம் செயின் ஸ்டிச்சும் அதே மாதிரி தான் லாங் லாங் செயின் ஸ்டிச் போட்டும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் மிஷின் இருந்தால் ரெண்டே நிமிஷத்தில் ரெண்டு செகண்டில் அந்த ஒர்க்கு நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும் இப்போ இந்த சைடு நம்ம வச்சு இந்த சென்டர் இதை வந்து ஜாயின் பண்ணோம்னா கை ஒர்க் பண்ணும்போது நூல் அடிப்படும் இந்த கிளாத்து அதனால் இந்த சைடு வந்து வேஸ்ட்டு பகுதி தான் முதுகு பக்கம் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி வச்சு மடித்து அடிச்சுக்கலாம் நம்ம எனக்கு மிஷின் அவ்வளோக்கு தைக்க தெரியாது இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய தையலாக வச்சு தைச்சிக்கலாம் ஏன்னா ஈஸியாக நம்ம பிரிக்கிறதுக்கு இது சரியாக இருக்கும் இப்போ ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் தைக்கிற மாதிரி சின்ன ஸ்டிச் போட வேண்டாம் இருபதில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு இதில் வச்சு நம்ம பெரிய ஸ்டிச்சாக போட்டுக்கலாம் இது முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம பிரிக்க தான் போகிறோம் ஸோ ரஃப்பாக ஒரு இதை அடிச்சுட்டா போதும் சுருக்கம் இல்லாமல் அடிச்சுக்கோங்க லைட்டாக சுருக்கம் விழுந்தாலும் நம்ம டைட்டாக இழுத்து கட்டும் போது அந்த சுருக்கம் வந்து கொஞ்சம் கோணல் மணலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும்னா சுருக்கம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அடிச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது நம்ம மடித்து பின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு அடிச்சிட்டேன் இது இப்போ மேலே வந்து இது மாதிரி ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு சைடு இனிமேல் தான் நான் அடிக்கணும் அடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி ஒட்டுறதுன்னு காமிக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டினாலும் சரி இல்லை நீளமாக பி எழுத்து பிடிச்சிட்டு ஒரே இதாக ஒட்டினாலும் சரி இந்த மாதிரி வச்சாலே அது நல்லா ஒட்டிக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தி விட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கும் நம்மளுக்கு இது ஒர்க்கோட டைம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் எடுத்து வச்சு ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் மேக் மேக்ஸிமம் இந்த கார்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃப்ரேம்
இப்போ கேப் இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இப்போ எடுத்துகிட்டு எல்லாமே சரியாக இது பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இன்னொரு சைட் வந்து நான் எட்டுக்கு ரெண்டு கையாலையும் இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஒட்டி காமிக்கிற பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒட்டினா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் இந்த மாதிரி ஒட்டிடலாம் ரெண்டு சைட்மே நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோக்காக மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டி காமிச்சேன் இப்போ இது மாதிரி ஒட்டும்போது ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அதை முடிச்சுக்கலாம் போட்டி முடிச்சிட்டேன் நான் எப்படி ரோல் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டையுமே அட்டாச் பண்ணி பண்ணியாச்சு இப்போ டைட் பண்ணுறது தான் இனிமேல் நம்மளோட ஒர்க்கு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் சைடு வந்து நான் ரோல் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஆப்போசிட் சைடு ரோல் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு தடவை ரோல் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம நெக் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சாறு தடவை ரோல் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நெக் இந்த சைடு ஹேண்ட் அந்த சைடு நாலு பேர் உட்காந்து பண்ணுற மாதிரி நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் அதனால் அந்த சைடு ஒரு ரோல் இந்த சைடு ஒரு ரோல் மட்டும் நான் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சைடில் ஹோல் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து கட்டாக இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு நான் இப்போ டைட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கட்டில் மாதிரி தான் இருக்கும் நாலு சைடுமே இந்த மாதிரி உடனில் கட்டை கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம கரெக்ட் இது பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த உடன் காட் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு தான் வாங்கினேன் எல்லா ஆசாரிக்கிட்டேயுமே நம்ம ஆர்டர் கொடுத்தாலும் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ரவுண்ட் ஃப்ரேமுக்கும் இந்த காட்கும் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ரவுண்ட் ஃப்ரேம்னால் நம்ம நெக் தனியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஹேண்ட் தனியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் நெக் தனியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த அப்படி பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே சேர்த்து ஒன்றா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற டைம் எல்லாமே நம்மளுக்கு டைம் க நிறையவே கிடைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் மூணு பேர் செஞ் சேர்ந்து செய்யும்போது நெக் ஒருத்தர் ஹேண்ட் ஒருத்தர் எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு முடித்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ளவுஸ்க்கு வந்து மினிமம் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் சின்ன ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு ப்ளவுஸ் அப்படின்னா டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் போகுது நம்மளுக்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு ஒன் டேயில் நம்ம ரெண்டு ப்ளவுஸுமே முடித்து டெலிவரி கொடுத்துடலாம் இப்போ நான் டைட் பண்ணிக்கிறேன் கால் வச்சு நான் டைட் பண்ணிக்கிறேன் கை வச்சும் இதை டைட் பண்ணலாம் கை வச்சு டைட் பண்ணோம்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இழுத்து பிடிச்சி அந்த ஆணியை இதில் போட்டுக்கணும் அடுத்து சைடில் வந்து இப்போ இந்த ஆணி போட்ட உடனே நைன்ட்டி பர்சன்ட் நம்மளுக்கு இதில் டைட்னஸ் கிடச்சிரும் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த சுருக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இழுத்து இந்த மாதிரி கட்டும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே டைட் கிடைக்கும் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி எம்மிங் பண்ணிக்கணும் எம்மிங் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நாடாக வச்சு நான் டைட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எனக்கு டைட் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ எடுக்க டைம் இல்லை அதனால் கடை கடை நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் இப்போ நைட்டில் பாதி ஒர்க்கும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பிங்க் கலருக்கும் நான் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் க்ரீன் கலருக்கும் ஒர்க் நான் பாதி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண காட் வந்து டைட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்